a volte viene proprio da chiedersi come facciano. Come facciano a spegnere gli incendi, ad intervenire sulle strade in caso di incidente, a prestare soccorso in alluvioni, terremoti, disastri naturali o provocati dall'uomo e nello stesso tempo a salvare cuccioli intrappolati, aprire porte, recuperare gente chiusa in ascensore e talvolta pure a tenere compagnia al telefono a persone anziane che vivono da sole. I vigili del fuoco rappresentano uno dei paradossi più evidenti del nostro paese. Acclamati come eroi ogni volta che intervengono a sbrogliare situazioni ai limiti dell'impossibile, sono però costretti a lavorare in condizioni sempre meno decorose. Sono sempre meno ad affrontare l'identica quantità di lavoro, sottopagati, costretti a sforzi straordinari per rispondere a tutte le chiamate. E poi, paradosso nel paradosso, ci sono i discontinui, quelli cioè che vengono chiamati per brevi periodi per integrare l'organico ma senza avere un rapporto di impiego vero e proprio. Una condizione in teoria temporanea che però si trasforma in precariato permanente nonostante di vigili del fuoco ci sia un gran bisogno e nonostante il governo abbia assunto l'impegno ufficiale per la stabilizzazione del personale precario dei vigili del fuoco, come spiega Carlo Mazzarella. Un corpo nazionale che è il fiore all'occhiello eh, proprio e dovrebbe di suo essere rispettato per quello che fa e per quello che dà. Eh, abbiamo un personale, il personale permanente che è sottopagato, hanno degli, degli, veramente stipendi miseri rispetto al, al lavoro che fanno e al rischio che corrono. Dall'altra parte ci siamo noi che siamo i precari del corpo nazionale che andiamo a tappare i buchi di una carenza cronica di personale che ormai da decenni si, va, eh, si manifesta all'interno del corpo. Ora eh, hanno avviato, il precedente governo ha avviato una procedura di stabilizzazione con, inizialmente con numeri esigui ma dicevano che eh, sarebbe stata rifinanziata. Bene, eh, da questa parte invece abbiamo trovato qualcuno che non vuole eh, allargare i numeri, non vuole fare rifinanziare eh, queste assunzioni. Noi eh, che non siamo qui a piangerci addosso abbiamo presentato eh, delle mh, soluzioni perché la tanto eh, sbandierata quota 100 libererà tantissimi posti quindi sia eh, nei ruoli amministrativi sia nei ruoli operativi quindi quale migliore occasione per integrare questo personale a costo zero. Detto questo stiamo trovando un muro di gomma e ci auguriamo e auspichiamo per tutte le nostre famiglie un futuro più roseo perché fino ad oggi abbiamo rischiato la vita, qualche collega lo abbiamo perso in campo, lo abbiamo pianto però eh, il nostro sogno resta questo perché questo mestiere o si fa per passione o non lo si fa.